没想到这么轻易就被发现了。看来龙山楼这次派来的人不算太弱嘛。废话少说，卢怀如在哪儿？想打听主人，先过了我这关再说。这关算是过了吧？还差得远。是幻术，小心身后。小兄弟身手不错，一路过来还没来得及问你名字。晚辈东伯雪鹰，多谢前辈相助。你是雪鹰，十六岁就在毁灭山脉大杀四方的那个，怪不得。啊，<笑>原来是东伯雪鹰啊，失敬失敬。哎，难得事情变得越来越有趣了，咱们何不慢慢玩？二位，来日方长。嗯、看来卢家城堡不仅仅是与邪神魔教有关联，得尽快找到其他人。嗯、啊，我担心事情没有之前想的那么简单，只希望少爷别出什么事儿啊。少爷，司伯荣。嗯，少爷被骄纵惯了，若先前有得罪老弟的地方，还请多担待。得罪谈不上，只是我们刀尖舔血，生死只在瞬间，前辈就不担心被他拖累死。少爷也并非无能之辈，只是经验少些，性子急些。况且，就算真到了生死之际，能为保护少爷而死，那也是梁某的荣幸。放心吧。前辈，凡事有我。年纪不大，却气势十足，不愧是少年英雄。若是有一天，博荣少爷也能有这番风采，小心点儿，这妞是个法师，别靠太近。对对对对，用弩射死他，快！妈的，这脸蛋儿，这身条，死了怪可惜的呀！救我！救我！我不想染无辜之人的血。太后，救我！让开！快！你没事吧？你，这这个，我，臭妮子，大爷今天非办了你不可！滚！于姑娘不想沾你们这些杂碎的血，但我可没那么多忌讳。东宝领主，不好了，于姑娘中箭了。于姑娘，没事吧？姑娘，忍着点。这剑竟然淬了毒，于姑娘，冒犯了！混蛋，你在对我的剑桥做什么？啊！啊！少爷，你没事吧？总算找到大家了。跟这次走了一程，差点没把俺给烦死。我没事。于姑娘，感觉好些了吗？嗯，好多了。唐老，我们暂且休息一下，等到于姑娘伤势痊愈再行商议。好，那就先找个安全的地方，让丫头疗伤。
，丫头，好了，给大家添麻烦了。哪儿的话呀？你还不是为了保护俺们几个，才耗尽了精神力？音乐级法师就是有能耐啊，这么快就把精神力补回来了，连伤都好了，俺还担心任务要泡汤了呢。说起任务，我们恐怕得重新评估一下现状了。嗯你再说一遍，非洲遭到卢家城堡的攻击，坠毁了。我们与非洲失去了联系。卢怀如怎么可能侦测到非洲，还把非洲打了下来？我们也很奇怪，担心是不是有人走漏了风声。楼主息怒。楼主息怒，谁走了？雪鹰他们？你们？还是我？一个这么简单的任务也能搞出岔子来，还龙山楼俯察天下，你们也配？事是已至此，只能指望雪鹰他们能随机应变了。况且，就算被卢怀如发现了，以他的实力，也蹦跶不了几时。再派送非洲，随时准备接应。还有，去给我查，卢怀如到底是怎么发现非洲踪迹的？是，楼主大人。我本想先来侦查一下城堡的魔法防御情况，所以你才没有跟我们一起出发。我就知道静秋心思缜密，早有计划。但还没靠近城堡就被发现了，好像卢怀如早就知道我们要来似的。难怪我们的非洲也这么容易就被击毁。卢怀如有这么强，还是不见到卢怀如本人，推测便只是推测而已。但唐老爷子之前的前肉计划肯定是行不通的。哼，那就正面冲进去呗。那怎么行？卢怀如已经做好准备了，冒冒失失闯进去，不是找死吗？等会儿，等会儿，俺怎么没整明白？之前在非洲上，不是你要直接冲进去吗？呃，此一时，彼一时，有什么区别？那卢怀如还能翻了天啊？你要是怕，就直说。还什么此一时，彼一时，没个鸟用。我提议暂时撤退，向龙山楼汇报情况后，再做计划。一把魔教疯子摆在前面，还有什么好汇报的？这……我们现在已经被盯上了，想走，怕也没那么容易。既然如此，既然如此，不如去会会这个卢怀如，看看他到底有什么阴谋。放心，有俺在，保你们这些小娃娃没事儿。可是、啊，哪那么多废话？小爷还没说要撤，你一条狗当心就怀上了。切、嗯，行了，时候不早了，赶紧出发。此前，多谢公子出手相救。姑娘客气了，我也是为了任务。静秋面前抢我风头，静秋，静秋，待会儿遇到危险，你尽管躲在我身后，小爷一定护着你。啊，静、啊、秋、啊，还要护着于姑娘呢？要按说，这家伙不拖于姑娘后腿，就谢天谢地了。老梁，别嫌俺说话直啊，实在是你家少爷，真是够呛。他跟于姑娘什么关系啊？好像以前就认识。呃，少爷也在长风学院修行过一段时间，对于姑娘，呃，一见倾心。啊，可拉倒吧，还一见倾心？是癞蛤蟆想吃天鹅肉吧？哎呦，抱歉抱歉啊，又食言了。哎呀，你们家这少爷心里就没点数了。
，去那边，都快点，快点。我们此来缉拿的是卢怀如，你们不想陪葬，就速速退下。为魔神大人而战，卢怀如不上战，大人而战，卢卢汪汪上上。为魔神大人而战，卢卢汪汪上上。为魔神大人而战而战，卢汪无上无上。找死！接法术，寒冰之蛇，那可果然厉害。寒冰之蛇单就力量而言，比普通的音乐级骑士都强，这些杂碎也敢来挡？俺早就了不起了！呀！爹，少爷，小心！啊！冰之蛇可还能用？嗯，攻破城堡的最后一击，就靠他们了。嗯、为了魔山，杀！为了魔山，啊！啊啊魔魔神大人！唐老，感觉不太对。啊，大伙儿务必小心。这里如此空旷，摆明了是有陷阱。哼，我看他们是尝到了小爷的厉害，怕了吧？别看卢华如那厮趁我们不备击毁了非洲，真刀真枪干起来呀，也不过如此。啊，卢怀如这厮倒是挺有钱的。呃，金兄，你等等我呀，我来保护你。梅兰处，你们三个怎么搞的？回主人，是属下之罪，属下轻敌了。算了。本来也没指望区区一道城墙能挡得住龙山楼派来的人，不过这几个小杂碎进到城堡里，还是主人神机妙算，早已布下重重陷阱。他们若敢继续深入，定要让他们有来无回。别在我这儿拍马屁了
，有这功夫，赶紧去给我把麻烦解决掉。要是惊动了大人，有你们好看。是。是等等，主人还有什么吩咐？这几个杂碎里有一个称号级骑士，为确保万无一失，这个你们拿着。是水石，这魔神水石你们也认得，乃我教中圣物，服下一枚，便可在瞬息间大幅增强斗气等级。去吧。<笑>只说魔神水石的好，却只字不提副作用。看来你是真打算让他们死而后已了。他身世在上，若有必要，属下也不为一死。漂亮话谁都会说，关键是事情也得办得漂亮。绅士放心，我早在城堡里布下重重机关，加上这几个实力暴涨的护法，定会让他们有来无回。那就好，我在你这里养伤也有些时日，等回了总坛，少不了你的好处。啊、多谢绅士大人，多谢绅士大人。<笑>卢怀如在哪儿啊？哎，可别说已经逃了吧。城堡底层有一股奇怪的力量，我想卢怀如应该就在那儿。哼，躲起来也没用，小爷这就去把他给揪出来。少爷别急。放心，你们就瞧好了。果然有陷阱，少爷小心！杨前辈，老刘，少爷，你没事吧？我没事，加油！算你有点良心，还知道去救人。梁勇，你把我的土给保护好了。那可是白云之大法师亲自做过炼金加持的，还叫你去查，我有你好过得去。这一场。丫头，这闪电不得了啊！你那寒冰之蛇还能用吗？我也不清楚，要试一下。别过来，这闪电厉害的很，不要再浪费精神力了。看来冰气法术都对这闪电无效，寒冰之蛇恐怕也。啊、那可咋办？解铃还需系铃人。那个卷轴，那是一个高级法术卷轴。闪电都是从他那里释放出来的，法术卷轴，我还是第一次见。哎，这玩意儿很值钱吧？得想办法把那卷轴收掉。只要收掉卷轴，这闪电自然迎刃而解。俺顶着盾牌过去。不妥。咋了？唐老，虽然你是称号级，但只靠一张盾，俺不是想逞英雄，可老梁快成精了。你们不用管我，我我还能再撑一会儿。我去，我的速度快。速度快有个屁用！你这细皮嫩肉的
，站一下闪电，就得劈开肉绽。不，唐老，你们仔细看。咋了？你是说？嗯，没错。于姑娘，我需要你帮我开路。开路？唐老，你看，这闪电每劈中一次目标，就会短暂消失一下。只要于姑娘连续施法攻击，虽然不能打掉闪电，但却可以为我开出一条路。我会利用闪电消失的瞬间冲过闪电，直取卷轴。这小子，闪电消失的时间那么短，你真有把握？总归要试试。要上了！嘿。休息一下就好了。哎呀，我的宝贝奴还好没事。我说老梁，你这少爷是不是有点……别碰！展开的卷轴只能用精神力封印，你若碰会受伤的。多谢于姑娘。东波领主客气了，要不是你，我们也都拿着卷轴没办法。这卷轴。什么来头？称号级法师会将一些高级法术封印在卷轴里，需要的后以精神力引导，就能方便快捷的释放出来。那岂不是随便什么低级法师都能获得称号级的力量？<笑>这类卷轴本来只是称号级法师在生死关头保命用的，有市无价，哪是一般人能获得的？原来如此，我也不是法师。这东西与我无用，于姑娘留着吧。那怎么行？这是你的战利品，就算你用不了，也可以回去给你弟弟嘛。啊，于姑娘知道我有个弟弟。前些日子，白元之来长风学院，我们闲聊时，他对亲传弟子东伯青石赞不绝口。看名字也知道是你弟弟吧？白元之，于姑娘看起来年纪不大，在法师界资历却是不浅。果然不是寻常女孩，该是谁的战利品就是谁的，甭推辞了，免得有人打歪主意。嗯，多谢东伯领主相救。梁前辈客气了，你的斗气也帮了我大忙。倒是梁前辈，你没事吧？不碍事儿，不碍事儿，歇歇就好了。那就好。接下来。不知道还有多少危险在等着我们。我们是不是该行动了？已经等很久了。急什么？城堡里还有那么多机关、法术、陷阱，等他们把敌人耗得差不多了，我们再以逸待劳，岂不更好？可是，主人的命令、啊。人，你们甘心做他的炮灰？神使大人就在城堡里，只要我们能独揽击杀入侵者的大功，以后谁是主人，谁是仆人。<笑>那我们不更得趁着魔神水石的功效还在，赶紧杀掉入侵者？就算有魔神水石，我们在人数上也吃亏。我说了，等他们被耗得差不多了再出手。可是。看来他们已经突破了法术卷轴之处。不过接下来的陷阱，可是我的得意之作。哼，非得让他们掉层皮不可。又是陷阱
到出口了，高子放亮点儿，越是这时候，越要小心啊！哼，还小心什么呀？这都到出口了。哼，哎，少爷回来，保持队形。你少废话，小爷我想怎样就怎样。要这畜生有何用？先露一手了，小心！哇！小心什么呀？这都到出口了。哎，少爷，总算能在景强面前露一手了。小心！雪鹰，雪鹰，怎么了？雪鹰，走神了？爹，怎么了？跟见了鬼一样，不认得爹了。爹，你怎么？打了这么多猎物，娘和孔姐姐肯定会吓一跳了。娘。娘说了要做好吃的点心呢，快回家吧，哥。走啊，雪英，还愣着干嘛？嗯，回家。哥，今天怎么心不在焉的？啊，没什么，做了个梦，梦到了爹娘不在的时候，好像回到了卢家堡，但具体又不记得了。哥，当初难为你了。现在能忘掉那些事儿，倒也好。是吗？好一场梦啊！梦，<笑>用法术把他们困在最牵挂的梦里，等时机到了，我们再出手，轻而易举的让这群蚂蚁死在无边无际的梦魇里。哟，看来这次收获很多嘛。娘，娘，这是怎么了，傻孩子？娘，孔姐姐，看我这次打到了好多猎物。嗯，我的小石头最厉害了。走，进去吧。哥，孔姐姐说，她今天和娘做了我们最喜欢吃的点心呢
。雪莹哥哥，你没事吧？嗯，怎么了，哥？没事，只是，罗月，你送我的吊坠好像……什么？我什么时候送过你这吊坠啊？这就是你送的呀？我不记得啊。不记得？怎么可能？就在我去卢家堡的那个晚上，你。我从没见过这个吊坠，更别说送你了。怎么回事？爹，娘，青石，云儿，你去哪儿？娘，雪英，我要乱跑。爹，小心！雪英哥哥，雪英，我，哥哥，不要走。青石。死吧！死吧！死吧！死吧！死吧！死吧！这里是哪儿啊没事，他们的情况有些棘手。这些镜子能迷惑人心，让人沉浸在自己的幻象中。要不是我在学院里受过类似的训练，恐怕一时半刻也清醒不过来。没想到你居然能自己醒过来，真是出乎我的意料。我刚刚好像回了家，那么真实，真实到……真实到，你反而会觉得现在。才是在梦里。多亏他，让我察觉到了异样。这是一个朋友送的护身符，法师朋友吧？怪不得你能识破幻想。看来此地不可久留，得赶紧离开。嗯，要赶快唤醒他们，不然就晚了。嗯。别，这样没用的。反而可能会害他受伤，那怎么办？哼，你那幻术也不过如此。料到那个女法师可能会醒过来，但没想到区区一个骑士也能察觉幻象。哼，什么幻象不幻象的，让我去宰了这群臭虫。不可，我自己去。静郎的幻术还没解除。你去了也难保不会陷在里面。你一个人？哼！别忘了，我现在可有媲美称号级的实力。况且东伯雪英和于静秋想救其他人，唯一的办法就是施展法术，让东伯那小子的意识连接到其他人的幻象里。到时候。于静秋忙于施法，东伯雪莹的意识又脱离了肉身。<笑>虽然我不太懂法术，但不管怎么样，我信你，就按你说的办。嗯，你进入到他们的意识后，一定要让他们知道这一切都是幻境，这个过程很痛苦。你，嗯，我撑得住，救人要紧，来吧。俺帝国北壁可不是浪得虚名，俺绝不会。喂，你爹，没错，就是这样，向我跪拜。呀那也要看看他们愿不愿意被救
是为了金钱还是权力，兄弟还是家人？我一定要让家人、女儿过上好日子，哪怕是被人骂作是私家的狗。这都不是真的，你还察觉不到吗？谁也不能伤害他们。现实不完美，总是万般不公，所以才值得我拼命改变，而不是在这个虚假的世界里。醒醒吧，血雨！在狼月要塞的幻象里，哼！当年俺没能从你们这帮魔教畜生手里救下所有兄弟，今天要让你们血战街场！哼，你们倒是有两下子。我曾经以为。只要能让女儿过上安稳的生活，哪怕成为私家的狗也无所谓。倒是你的幻想让我明白了，尊严是多么的重要。我四个人都醒了，这次别想轻易逃走。哼，小看我，成全自己法师。是时候让你们见识一下真正的实力了。他也不比你差。
老师待在那儿，现在没有人顾得上你。梁勇，快，快，快，快！可恶，出口被暴露了，你已经无处可逃了，束手就擒吧。既然已经纠缠到了这个份儿上，只能杀一个算一个了。<笑>就让这个废物成为我献给魔神大人的第一份地点。<笑>这个废物除了拖后腿还会干啥？去死吧！这次别想逃！杨千杯，杨千杯，杨勇，老梁，杨千杯。歇了吗？好多了，少少爷，没被伤到吧？还活着呢。要按说，这打死死了倒还省心，你说你何必呢？杨前辈，李姑娘，杨前辈的伤能控制住吗？只能暂时性的做一些简单处理，恐怕他没救了。你别在他身上浪费精神力了，锦秋，还是快来给我治伤吧！你看，疼死我了！看奶奶的！你，你什么你？老子今天就替你爹娘好好教育教育你！你在干嘛？别过来！快给我走开！我可是自家少爷！嘿，什么狗皮少？就是一个畜生！刚才说的那是人话吗？我说错了吗？都已经没救了，这么明显的事你还干不出来啊？我来救的是你，你啊！老头，住手！二位，老梁。在我身上浪费精神力了，梁千白，老梁，那个畜生的话，你怎么能听？你撑住！不是<咳>，你听我说，接下来无论是继续前进，还是原路返回，我肯定都撑不住了。这城堡里，危机四伏。于姑娘的精神力还有大用，别为了我连累了大家。杨前辈，我东伯雪英绝不会丢下同伴等死的。<笑>什么等死不等死，反正我也很快就要死了。杨前辈，没什么大不了的，我早就料到会有这么一天。若不是这十几年来一直记在私家里下。恐怕早就身
少益处了。老杨，你这是啥意思？<笑>别看我现在一副和事佬的样子，早年间也是个欠下过满手血债的狠角色呢。这边请，禀老主，伯荣少爷来了。三叔叔，多谢长老。三叔叔，小侄司伯荣，拜见三叔叔。不知之前拜托叔叔的事情，伯荣公子放心，我都已经帮您安排好了。这次任务妥帖的很，包您顺顺利利拿下。太好了！有劳三叔叔了。伯荣公子客气了。你我本就是同宗，能帮到公子，也是司某的荣幸。这趟青铜任务，定然收获不菲。待小智归来，再来好好谢过叔叔。好说好说。啊，对了，我已差人在龙山楼里给您安排了一间房，人到齐前，您且安心住下，为任务做准备。还是叔叔想的周到。那小侄就打扰叔叔了。少爷，这边请。梁护卫，稍等啊，在下还有些事情想单独跟梁护卫谈一下。嗯、呃，大人有何吩咐？没什么吩咐不吩咐的，只是随便聊聊。梁护卫在私家做护卫有十年了。回楼主大人，十二年了。十二年，以你的实力，做司伯荣的护卫，未免大材小用了。呃，这个，卑职没有想那么多。我是姓司，没错，但我乃龙山楼楼主，与司家利益相比，我更是热衷为国选材。而梁护卫，你，楼主，司家也好，帝国也罢，都不是我这样一个微不足道的骑士能左右的。哈哈哈哈是我扯远了。抚养一事，多少人连自己的命运都左右不得，哪还顾得上许多家国之事？呃，楼主究竟有何事下？我这人最见不得有用的东西被浪费，所以我就有话直说了。私家能给你的，龙山楼也能，而且。可以给的更多。黑铁令，梁护卫何不离开私家，自立门户呢？何必当个低下的家奴？思安大人的意思，我不太懂。不，你懂的。以你的实力，在这沂水城闯出一片天地，又有何难？可是，我不要天地，我只要我的女儿安稳就好。做家奴也好，做狗也好，对我而言无所谓的。安稳，齐河镇屠杀，岭北之战，白尘家族灭门惨案。你手上沾了多少血，不用我来提醒吧。因为仇家太多，甚至连累了自己的妻子。这样的你，以为对私家摇尾乞怜来换取他们的庇护，便能换种活法了？天真！继续留在私家当狗，还是来龙山楼为自己和女儿搏一个有尊严的未来？两条路，你自己选。说的没错，是我太天真了。什么？咋突然提起那个不男不女的家伙？<笑>东坡领主，请代我转告司安大人，我选了第三条路。哎<咳>，这样的结局，也许反而会更好，不用再担心自己的罪孽会给在乎的人带来伤害。<咳>在乎的人。
前辈，刚刚在你的意识里，我看到一个小女孩。那是我女儿，<笑>不用再被我当年的恶名所累，她一定过得更幸福吧？幸福？失去了父母，还谈什么幸福？杨前辈，老王，你别激动。说来还真是讽刺啊！明明刚下定决心，打算在这次任务后就离开私家，现在既然我还是私家的骑士，我得遵守当初的誓言，保护少主。老梁，你别说了，净说些没用的。女儿等着你呢。老唐，我知道我的状况。现在我保护了少爷，私家老祖也不会亏待我的女儿，死他不亏，不亏。只是不能与几位继续战斗了。老梁。杨前辈，杨前辈，杨前辈，杨前辈，杨前辈，怎么搞成这样？走开！被百丽的五个人竟然都从幻境中逃出来了。本来占据上风的是我们，你偏要一个人去，这下好了。真是失算，没想到爆出了称号级的实力，都没能摆平他们。看来想要独吞功劳是不可能了。现在不是抱怨这些的时候，得赶紧想个办法。想什么办法呀？主，主任，主任，刚刚入侵者又攻破了一关，你们倒在这里悠闲的很呢、啊。怎么？是在等我出手，还是在等神石大人出手啊？回主任，属下刚刚击毙了他们中的一个，呃，很快、呃、就能将入侵者全歼于此。哦，很快。容我提醒你们一句，魔神水师的功效是有实现的，神石大人的耐心更是有限的。<笑>死的就是你们，是是。哼，真是，一条老狗谈什么尊严啊？还说是小爷的同伴，真是搞笑。他是为你而死的，那说明他还记得自己的本分。刚才老子就没好好教训你。现在俺就让你赔赔老梁！我说的有错吗？他生是私家的狗，死是私家的死狗，保护我是他的责任。俺就让你看看什么是责任！让开！等着，走！董博雪英也死定了。在清河居，我私家随随便便动个手指，就能把你那屁大的血印岭从地图上给抹掉。先把你这个人渣从世界上抹掉，怎么样？东伯领主，算了，何必同小人纠缠？我们还有更重要的事情，别让梁前辈的牺牲白费。是啊，你小子怎么比俺还冲动？没必要为这畜生浪费体力。嗯，为了梁前辈，不知死活的乡巴佬。侮辱小爷，去死！血影小道，小心！看看死家能护你到几时？看在梁前辈的份上，我不杀你。我们走吧。等一下。不能把梁前辈的尸首放在这里。好了，走吧
，我们替梁前辈报仇。陆怀如那个畜生在城堡里藏了什么？应该就在下面了。你们两个娃娃跟在俺后面。唐、啊、老、啊，陆怀如这个畜生，俺早晚宰了他。他奶奶的，这次净会玩这种手段。于姑娘，你有什么法子对付这些机关吗？只能试探看看。看来并非所有的楼梯都会消失，我可以先记录下没有消失的台阶数，一路跳到底部，找出机关的端倪。嗯，卢怀如诡计多端，说不定没有消失的台阶也暗藏杀机。话虽如此，但现在也没有别的办法，试试吧。二位在这里等我。糟了，也不知道这里有多深。糟了，冰凉风。雨姑娘，东伯领主，小心下面有机关。啊啊于姑娘，下面的墙壁上有五个颜色不同的法阵，是机关法阵吧？五种颜色的法阵，丫头可曾见过？五种颜色的法阵，就是。东方领主，这法阵可是金、绿、蓝、红、黄五种颜色。没错，丫头，这究竟是什么法阵？此乃五行阵。五种颜色分别是金、木、水、火、土。五行相生相克，阴阳轮回，生生不息。若要破此阵，只需要按照五行相克之道，依次破解即可。东伯领主，你按照金、绿、黄、蓝、红的顺序，依次将法阵打破。好。原来这才是卢怀如平时出入用的。嗯，我们赶紧下去吧。嗯，你没事吧？我没事。你小子。三位来了，找到了。恭候多时，这一次不会在手下留情了。彼此，彼此。三位终于来了，这次。我可不会手下留情了，终于该给老梁报仇了！呀，拿命来！身为弱者，怎敢挑战我神殿威严？活该去死！我倒要让你看看，谁才是弱者！呀！一个小小的银月级骑士，岂敢来犯我圣教？真是不想活了！那就试试。哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！当晚者死！
，二位没事吧？啊，没事。唐老，我们两个。两个娃娃，让老夫先上，老两的血债，他来跟他们算。哎呀，这么自信，一个人跟我们三个算账，大嘴拿命来！呀、呃，不要命的老东西，受死吧！于姑娘，臣服于魔神的力量吧。不能让唐老一个人冒险。唐老似乎以前就与魔教有过节，现在梁前辈的死，让他怨气更深了。不给他一个发泄的机会，他怕会一直难受下去。东坡雪影看起来冷冰冰的。心思倒是很细、嗯。小心这么轻易就能打败我？小小一个银月骑士，杯水车薪。怎么样了？回禀楼主大人。属下已经按您的指示，又派一艘飞舟到卢家城堡附近展开监视。东坡雪鹰他们还在里边，情况不明。因为侦测到城堡里有股邪恶的力量，所以飞舟还不敢贸然靠近。邪恶的力量？是。属下担心，莫不是？莫不是什么？莫不是魔神本尊现身城堡？不可能。若是魔神现身，那可是震动天下的大事，不可能到现在才被发现。况且一个卢家城堡，根本也容不下魔神。那难道是卢怀如？不管是谁，现在能肯定卢怀如与邪魔神殿的关联了。快传出上面，火速加派人手支援。那东伯雪鹰他们？卢家城堡里已经乱作一团，我们的非洲不妨再靠近一些，随时准备接应东伯雪鹰等人。如果他们还能活着出来的话，不知道里边怎么样了。不知道啊，怕什么？有主人在，害怕会打输不成？啊啊啊啊啊啊啊、我确实只是一名银月骑士，但要对付你们，绰绰有余。小子。先把你献给魔神大人。啊啊啊啊啊啊啊、怎么回事？魔神大人，这应该是被反噬了。看来这卢怀如必定是与魔教有联系了。嗯，必须赶紧找出卢怀如。
。唐老，给梁前辈报仇的事，我也有一份。接下来，不如交给我吧。这小子到底是什么实力？好，可是马上，毛头小子，我自量力。全身而退！啊，这小子真的只是音乐起。机会来了，玄冰枪法，血雨，走了。大人定会让你好看，那就让他试试吧。为魔神大人献身，是我的荣耀。都给小野闪开！这份功劳是我的。<笑>看来你们是舍不得让我死了。别过来！我说了，这份功劳是小爷的，别想跟我争。救命、啊！救命、啊！别来救救我！救救我！我是个重要人物啊，真是迫不及待的想看看，这次你们为了保护他会死几个人？哎呀，俺可真是服了他了，还以为他一直躲在静听，没想到居然偷偷跟过来抢功。成事不足，败事有余。<笑>乖乖的不要动，否则我立刻宰了他。难道没人教过你，同样的策略，不能在敌人身上用两次吗？就啊！这种笨蛋，我当然要尽可能的多利用了。那你赶快弄死他吧，俺们还能少个累赘呢。请吧。我没死，我没死，我没死！敢拿小爷当人质，去死吧你！小马老，你竟然敢不顾小爷的死活，贸然出手！啊！小爷还没说完呢，小爷我大人不计小人过，不管怎么说，你们也算是救了小爷。接下来，只要你们好好保护我，回去之后一定重重赏你们。呸！用不着。没有什么比信徒的灵魂更美味了。是，宫中的人都都是虔诚的信徒。看来。你的人都死光了，属下无能，属下该死。搞来搞去，最后还是得我出手。这么说，您真的要？废话，不然指望你这个废物吗？是是是。去吧，去把那几个杂碎带过来。刚刚的三个护法。
，灵魂似乎也很美味。哈哈哈哈哈！我要是死在了这卢家堡中，私家肯定跟你们没完。我出手，是为了给梁前辈报仇，不是为了救你。你的死活，没人在乎。你，唐老、于姑娘，你们来看，这是啥玩意儿？看着怪瘆人的。这东西看着诡异，应该就是反噬那几个护法的源头。眼、啊、力不错嘛！这是魔神水石，乃我教中圣物。卢怀如，你终于现身了！还以为你要躲到什么时候？你的手下死的死，逃的逃，大势已去，还是束手就擒吧。你已经无路可逃了。哦，那你们来抓我呀！嗯、没想到三名护法这么没用，白白浪费了我叫圣物。<笑>你一个音乐级是想跳伞吗？他们这边随便一个人都能把你按在地上摩擦。若是平时打到这个份儿上，我确实早就逃了。不过今天根本不需要逃，拿命来吧！你现在有两个选择，要么乖乖束手就擒，要么死在我的枪下，你选哪一个？还跟他废什么话？把一斧子砍了他拉倒。哼，嗯，我不知道你选哪个呢。圣教之人，杀无赦。问了，我姑且让你死个明白。这位乃是魔神会总坛侍奉魔神的神使大人，血府骑士求凡。哦，你居然知道我现身魔神会前的身份，有趣，有趣。雪影小子，锦秋姑娘，这畜生绝不是你们两个能应付的。拼死也会拖住他，尽快想办法逃出去，把这里的情况告诉龙山龙，他们自然知道该怎么处理。<笑>你倒是很有自知之明，怎么，我们以前交过手？十二年前，冷月要塞。十二年前，本座这些年来的手下败将多如牛毛。十二年前的事情，谁还记得？冷月要塞一战，你杀进俺兄弟战友，如今你居然敢忘了，那俺就让你好好想想。啊！不自量力，那我就送你去见他们。啊！啊啊
，今天就要给死去的兄弟们报仇。哦，看到你这个样子，我倒是想起来一些。冷月要塞。好像是有那么一群没用的废物，让你看一看，谁才是废物！就这点能耐吗？蝼蚁就是蝼蚁。放心，俺今天必定要亲手杀了他。<笑>气势不错，本座倒要看看你有几分能耐啊！大明来！五，五，六，糟糕，躲不开了！不住他，蝼蚁！唐老，你没事吧？唐老怎么样？吃了我一剂血腐轮回后，居然没死，好吧，一剂不够，那就两剂。没了盾牌，我看你这把老骨头能撑多久？你的对手可不止一个。哦，这里还有几只蚂蚁，差点忘了。不是让你们赶紧想法子逃走吗？走啊，唐老。我们不会丢下你的，我先帮你疗伤。<笑>小妹妹，你自己就伤得不轻呢、啊，不如本座先帮你仔细检查一下身体。多难得的尤物啊，变成冷冰冰的尸体太浪费了，不如这样。我们做个交易吧，只要你留下来乖乖服侍本座，本座就可以饶了那两条贱命。啊！不过这个糟老头就不行了，貌似他以前就跟我结过梁子。哼哼，今天非死不可。怎么样？这笔交易不亏吧？放心，小妹妹。本座以后一定会好好宠你的。<笑>多谢神石大人网开一面，大人真是有眼光。锦秋姑娘是我们清河郡的第一美女，她她一定会乖乖跟着大人，好好服侍您的，对吧，锦秋？对吧？哎呀，锦秋，你说话呀，你一定会好好服侍神石大人，对不对？啊炼金术的本质同法术一样，在于对精神力中万物义理的理解。明白了这些，法师便可以借由对精神力的引导，改变事物的属性，甚至……喂，嗯。对不起，老师，学生失神了。身为法师，最忌讳的便是不专心。若是施法时走神儿，令精神力失控，那还了得？心里有事儿，对修行最是不利。说说吧，在烦心什么？我，老师，我在想邪神魔教的事情。哦，在担心雪莹。嗯，嗯，我是有些担心哥哥，怕他做任务时遇到什么危险。要是遇到了邪神魔教的那群魔鬼，倒是真的不好说了。子辰，不要胡说。啊
，有超凡组织在，邪神魔教早就掀不起什么大风大浪了。超凡组织？嗯，在我们龙山帝国，有六大超凡组织：水源道观、黑白神山、云雾城、海神宫，以及大地神殿和血刃酒馆。他们代表着正道，守护着下族和帝国的安宁。嗯，血刃酒馆，他们不是什么杀手组织、刺客集团吗？那只是表象，掌控着血刃酒馆的超凡强者们，只不过是在以这种方式，贯彻他们信奉的正道，平衡。杀手们信奉的神灵是毁灭之神。他们坚信兴亡、生死轮回，皆需平衡。嗯，切，听自己老祖说过几句，就在这里显摆。血刃酒馆信奉的毁灭之神，与大地神殿信奉的创造之神是一体的，他们致力于维护天地间气的流动与力量的平衡。正因为如此。他们才不像其他四个超凡组织那样，热衷于跑马圈地、占地盘。神灵吗？没错，神灵。这个世界存在着诸多神灵，其中唯一能与创造毁灭之神比肩的，当属魔神了。东魔领主，有什么计划吗？我没有计划。我只有敌人，没见过这么无耻的魔神，看枪！真是让我失望啊！不过算了，一具完美的女法师尸体，也算是不错的收藏品。出现，监视的非洲担心有危险呢，只得，只得暂时后撤。现在是贪生怕死的时候吗？去，给我继续监视卢家堡的动向。这艘非洲若是坠毁了，就再派，再坠毁，再派，直到那边的战斗分出结果为止。是，楼主。为凡失礼，看来卢家城堡里真有一个魔教神使。上面的支援还没到吗？再去催。是。哎，楼主这次真急了。废话，都什么节骨眼了？要真是魔教神使在，这次任务黄了不说，咱们的人啊。
八成都得死里边。啊，不会吧？唐雄、东伯、雪鹰之辈，死了虽然可惜，但终究没什么背景。给他们家里点抚恤金，那也就算了。关键是司伯荣和于景秋啊，一个是司家的人，一个是长风学院的人，背后站的。那可是司良红和长风骑士池秋白，除了岔子，就算不是我们龙山楼的错，也不好交代。影响仕途啊！哦，不过那神使真这么厉害啊？我们这边可是人数占优啊总觉得有点冷。来，披上这个。师兄。哎，年轻人，麻烦。<咳>刚才讲到哪儿了？许多强者走了邪道，投靠了魔神。嗯，比如最有名的，当属。血府骑士求凡了。血府骑士，他靠着一柄战斧，杀人如麻，作恶多端。为了功法秘宝，屠人满门。在被六大超凡组织联名通缉后，他便投靠了魔神会。据说，所有与他为敌之人，都死在了他府下。除了一位被称为帝国北壁的称号级骑士，啊，帝国北壁，怎么了？突然这么兴奋？呃，哎，龙山楼的信里有写道，哥哥这次任务的同伴中，就有老师刚刚说的帝国北壁。哎，别跟别人说，我是趁哥哥不注意的时候偷看到的。这么巧啊！嗯，有这么厉害的家伙在。哥这次任务一定超轻松。小丑小计，还没完呢。还不明白？你们这些凡人的力量。根本撼动不了神，神，你不过是魔神的一条狗，贱人，竟敢对本座如此不敬！有什么不敬？打狗而已，狂妄的小子，这次我的不耐烦了，兵枪法要学。连狗都不碰，我只是邪教的一颗小棋子而已。可恶的人类！弃之弃日，弃奸者兵。不能让年轻人扛起俺的责任，不能再逃了。就让你再尝尝这个。齐杰。姑娘，你没事吧？东伯领主，我没事。多亏了你牵制住神使，我才能施展如此高阶的法术。这法术是？此乃七阶法术——冰封术，是一种禁锢术，乃长风骑士传授于我，以备不时之需。似乎有些不对，以俺对囚犯的了解。这样的法术应该禁锢不住他。看来你这老头还挺了解我，我怎么就记不得冷月要塞有你这一套？
。这个级别的法术怎么能挡得住？那长风骑士在学院里面待傻了吧？接下来交给俺。你们两个小娃娃退下吧！<笑>你们一起上，如何呀？求凡，俺今天要让你血债血偿！呀、啊！血债血偿，连花都还没听说过！哼、啊！啊啊啊啊、在本座看来。这个世界上只存在两类人：站在我这边的和站在我对面。你们在哪边呢？我、啊啊啊、这边，这边，转右。别别别别！是小的，小的诚心归附魔神，还望还望魔神大人提醒。<笑>你小子还算识相。你们几个只要投身我魔教，本座便可饶你们不死。魔教妖火众生，我长风学院必定进而诛之。青、嗯、丘，这都什么时候了，你别再固执了。混蛋！小柔儿，跟你这种杂种投降！想死，本座就成全你。唐老，本座就让你去见你的。是你，我不能停，停下就死了，都死了，他们都死了。别逃了，你又逃不出我的手心。放心，我今天已经杀得够多，你这条命留着也无妨。<笑>杀了你几百个兄弟，还真是不好意思。我的事情，想必你也知道。杀了些人吧。多大的事儿也犯得着满世界通缉我？现在好了，逼得我不得不投身魔神。齐聚冷月要塞，纯粹是献给魔神大人的投名状。你听识相，算是聪明，所以我就不杀你。但若下次你还要与我为敌，<笑>你，你是十二年前冷月要塞的那个？你，你终于想起来了，<笑>是你，是你！<笑>居然在这种情况下遇到了个老相识，有意思。太有意思了！当年看你也是个聪明人，怎么现在变得这么一根筋了？当年我做错了，这次不会再错。错了？没有，没有，你当年的选择才是对的。我当时怎么说的来着？我不会杀你，但若下次你还要与我为敌，我会让你死的。比那些被你抛弃的弟兄还惨，还痛苦，没错吧？看来你不仅是一条魔教的走狗，还是一个满口胡话的小人。哎，怎么？难道你们不知道堂堂的帝国北壁堂雄，是个背信弃义、丢下兄弟不管的逃兵吗？逃兵？<笑>有意思，有意思。本座真不舍得这么快杀了你，逃兵？我就知道，什么帝国北壁都是吹出来的。我还纳闷儿了，冷月要塞一战死了几百人，怎么偏偏你这个老家伙给活下来了？闭嘴，唐老，冷月要塞号称不可攻破的堡垒
，你们不可攻破的堡垒。<笑>笑话，在神使大人的神力下，没什么是不可攻破的。冷月要塞诞生之初，便镇守于北境，号称什么不可攻破的堡垒。据说堡垒中常年驻守着骑士、法师、士兵，共计四百七十人，从未被任何人攻破过。直到十二年前，当时还被称为血腐求凡的神使大人，凭一己之力攻破要塞，斩敌四百六十九人。一己之力，少了四百多人。<笑>这有什么大惊小怪的？神使大人当时就已是称号级强者，冷月要塞的抵抗在他老人家眼中根本就是小孩子过家家，不值一提。要塞的驻军，<笑>不过有一个人倒是侥幸逃脱了，就是这个老家伙。趁着别人拼命抵抗的空当，不顾战友死活，偷偷跑进了毁灭山脉。<笑>原来是靠脚底抹油的功夫才活了下来啊！小爷，我想的没错。事后，帝国为了保全面子，硬是把这只偷跑出的耗子塑造成了战争英雄，宣称他战至最后一人，逼退神使大人，保全要塞。真是天大的笑话！<笑>怪不得你这个老家伙在那之后啊，选择退伍四处流浪，绝口不提当年的丰功伟绩。现在小爷算是明白了，你是没脸留在军队里呀、啊！果然投靠魔神大人才是正途。司伯荣，你说够了吗？嗯，唐老，他们说的都是真的。当然是真的。说起来，你这条贱命能活到现在，全是本座所赐。现在却一心想置我于死地，未免恩将仇报了吧？没错，我当年确实抛弃同伴逃走了。不过他们的死活，独自一人，背弃了战友。苟活了下来，你跟他自己说出来了，说出来了。是啊，十二年了，终于说出来了。十二年呐、啊，每一天岸闭上眼睛，都是他们被屠杀的身影，他们不断的质问俺，责骂俺，他无法原谅自己。别说了，不，这么多年，除了在梦里，俺从来没敢把这些话说出来过。俺无法原谅自己的软弱，更无法原谅自己抛弃同伴。唐老，这不能怪你，当时也……不，当时我应该同他们并肩作战，死也要死在一起。唐老。过去的事情已经过去了，你伤势严重，先好好休息一下吧。<笑>休息，那俺就拖回大，好好的休息一次。啊！俺这么多年来一直在找赎罪的机会。天安能结束这十二年的牵绊了。别，唐老，这样下去你会……我小子，还要谢谢你。要是俺当年也跟你一样，就不会是现在这种结果。求凡，俺跟你的恩怨，现在就做个了结吧。唐老，还来找死，战友们！你们的仇，马上，俺就会给你们报。神使大人小心，他要与你同归于尽。哥，你死吧！我
神师大人。猴子将本座搞成这个样子，你们统统都得死！东方灵珠，小心！别人的，就把你先开刀！别的，啊啊！这感觉不错吧？这感觉不错吧？应该准备好了吧？我们以前见过面，难道你忘了吗？我们以前见过，难道是？是时候。糟了，没关系，我们追野狼不见了，脚印看上去也有些奇怪。雪莹，要学会沉住气，这么毛毛躁躁的，以后怎么救你爹娘？跟我来。跟了大半天，我我以为野狼已经放松了呢。这头毒狼，袭击了好几个村庄，狡猾的很。领地里最有经验的老猎人都拿他没辙，没有一击必杀的把握，不要轻举妄动。这小鬼问题还真多，这是你的精神世界。啊！我是你身体里的太古血脉。我身体里的太古血脉。你最崇拜的超凡强者，是砍柴骑士，对不对？啊！你怎么知道？从你出生起，我就在。你的小心思、小想法。我都了如指掌。你知道砍柴骑士为什么这么强大吗？我爹说他只是个传说。从一个连斗气都没有的樵夫，到一招制敌的超凡强者，只靠着一把砍柴用的柴刀，就能与魔神大战，不落下风。这不是传说是什么？哈哈哈哈
，一般人当然不能。但如果觉醒了太古血脉，那就是另一回事了。太古时期，神灵创世。他们的血脉散播四海八荒，随着时间流逝，这股血脉逐渐稀释、沉顺，最终泯然于众生。如今，也只有极少一部分人能凭借天赋与努力，和一点说不清道不明的运气，方能觉醒血脉，成为与神灵比肩的强者。比如砍柴骑士。没错。而你，小家伙，也有机会成为下一个觉醒者。所以，你来找我，就是为了给我这份力量？不不不，你搞错了。首先，这份力量本就在你体内，不是我能给你的。其次，是你唤醒了我，唤醒了太古血脉。那我现在，就能像砍柴骑士一样厉害了吗？这只是你初次觉醒，离你能够真正驾驭太古血脉之力还差得远呢、啊。驾驭太古血脉之力，是这样吗？哎，呀，你这个小家伙。未免太心急了吧？哦，那要等到什么时候啊？这就要问你自己了。希望那一天不要太远啊。嗯、雪影，雪影，怎么说？嗯嗯是咋了？这孩子怎么突然变得这么能吃啊？不够不够，还是好饿呀！这么大点的人，眼看着就快吃了大半只烤魔兽了，可别生出什么毛病啊！哎，嗯，打猎时到底发生了什么呀？刚才不是和你说过了吗？可雪鹰还没修炼出斗气呀、啊，他什么都不记得了。醒了之后就一个劲儿的嚷着肚子饿，我就赶紧把他带回来了。宗叔。彭三叔，我又吃完了，还是好饿呀。小家伙看起来倒是挺精神，也许是要修炼出斗气了，所以特别容易饿。不知道，反正我修炼斗气时可没这么能吃。看样子，他一时半会儿还吃不饱呢。这食量和传说中的巨人有的一拼呢。嗯。都想起来了吧？想起来了。既然我又见到你了，就是说，我已经足够强大，能够让体内的太古血脉真正觉醒了。你觉得呢？我不想跟你打哑谜了。我现在需要这份力量，为了唐老，为了梁前辈，为了于姑娘。哈哈哈哈哈哈！我就喜欢你这种气势。虽然我觉得你现在还不足以驾驭太古血脉之力。但仅仅是对付那个什么狗屁神使的话，绰绰有余。所以，东伯雪鹰，唤醒你体内沉睡的血脉之力吧！带着这份力量，带着你想要守护之人的愿望，战斗，去变强，去战到强者之巅吧！
为了梁前辈，为了所有死在你手中的无辜生命，我血腥领主就此宣判你死刑血狱。太无血脉，果然强大。怎么，还想做垂死挣扎？嘿嘿嘿想让我死，光凭你这种挠痒痒的伎俩可不够。本座随魔神大人征战，经历九死一生，才重回凡人世界。本想安心静养一番，找找乐子。不过现在为了你，倒是值得我再施展一次伟大的魔神技术。伟大的魔神技术吗？<笑>魔神大人给予我的回报，可不是你们这群蝼蚁能理解的。东方灵主，小心！这是魔教技术，能够将亡灵的怨念转化为自己的斗气，从而获得强大的力量。不愧是我看上的小美人，懂得还真不少。本座之前吸取了那么多信徒的灵魂，等的就是这一刻。小子，你如此强大的力量，我还嫌你刚才实力太弱，缺少挑战。看你还嘴硬到什么时候？你。魔神技术，还以为是什么了不起的本事？狂妄的小子，那我就让你尝尝绝望的味道！血佛灭世，不愧是神师大人！啊啊、中国领主。结束了吗？什么？这小子竟然击中了我的血符！不会吧！可恶！受死吧！我倒看看，死了就你的丧家去。小子，你等着，魔神大人会为我报仇的，可是他麾下最得力的身世。啊，那我等着，而你去死吧！你。后期，太过血脉，东部血影也太强了吧！玉姑娘，你还好吧？哦，哦还好，多谢东波领主。什么？东波血影这个乡巴佬居然赢了！哎，东东波领主，啊，太棒了！我就知道你一定能懂我的计划的。哦，什么计划？哎呀，东波领主。我是在说我诈降的计划呀！我刚刚是为了分散那个畜生的注意力，让他放松警惕，才假装投降的。领主大人，你懂的。这个魔教神使啊，就是个畜生，来这败类，死有余辜。来吧，这畜生，来败类，我怎么气死你这个魔教！哎，领主，哎，东北领主，嘿嘿，静秋，静秋，你可得替我说句话呀！啊。<笑>真是大人死了！不可能，至高无上的神师大人居然会死在一个毛头小的枪下！不，不可能！卢怀如，你罪孽滔天，我以龙山楼和帝国的名义宣判你的死刑！我是不会死在你们这些杂碎手里的！别垂死挣扎了！该死的东坡雪鹰，该
死的龙神龙，该死的帝国，该死的世界，一切都归于尽败。自杀！不好，林木小心。我、啊、接什么？啊去我的肉体，我的灵魂，我的一切。还没出来吗？还没人出来吗？回大人，还没有，恐怕、啊、东波雪鹰会不会真的？难道我看错人了吗？是东波领主和雨法师，他们出来了。他们
赶紧让非洲靠近。是。希望刚刚没冒犯姑娘。领主大人、法师大人，我等奉龙山楼之命前来接应二位。呃，不知其他人？情报有误，卢家堡内暗藏一位称号级魔教神使，我等苦战一番，斩杀了魔教神使和卢怀如等人，但唐老等人不幸陨落。魔教神使？具体情况，我回头向楼主汇报。唐老他们的尸体还在卢家堡内，如果有可能，希望你们能想办法搜寻一下。是，二位放心，牺牲的三位都是帝国的英雄，龙山楼必定会全力搜寻。请。太古血脉，没听错吧？属下已经再三确认过非洲传回的消息，没错，都伯雪鹰确实觉醒了太古血脉，并突破称号级，还一举击杀魔教神使。<笑>果然没压错吧？不知道这位东伯领主还能给咱们带来多少惊喜？这太古血脉。别看了，你我之流，这辈子怕是没有机会觉醒太古血脉。属下奴顿，一把年纪还一无所成，但楼主前途似锦，日后定然是。好了，拍我马屁的话就省省吧。倒是以后见了东伯领主，还要记得恭恭敬敬的叫上一句“领主大人”。这太古血脉。我也是一知半解，否则，若能早些运用得当，梁雍前辈和唐老也不会死。领主别这么说，痛苦总是走在勇气前面，人们都得面对痛苦而哀嚎，然后忍耐，然后改变。唐老为当初的怯懦，忍耐了十多年的痛苦。但这种痛苦，他应该作为英雄被人铭记。没错。如今知道冷月要塞之战真相的人，只剩下你和我了。就让知道真相的人，永远只有我们吧。梁雍前辈呢？思家，会照顾好他的女儿吗？思家无力不起早，真要让他们善待梁前辈的女儿。少不了要把这次任务的功劳分给思家一大半。思伯荣那家伙，怕也得是大英雄了。思伯荣，想想就觉得恶心。没办法，谁让利益交换，还是这个世界的游戏规则呢？领主大人，嗯、法师大人，打扰了。何事？快到清河郡城了，二位是否要准备一下？清河郡城。怎么没直接回沂水城？您这次立了大功，又突破了称号级，清河郡龙山楼楼主已经设下晚宴恭候大驾，沂水县的思安楼主也赶来了。好吧，恭敬不如从命。果然经历过生死，景色也会变得不一样。好在我们将那神使歼灭，不然……虽然卢怀如和神使都死了，但魔教势力不容小觑。是啊，这世道恐怕会越来越乱。光凭我二人手中的情报还是太少了，日后与龙山楼的人慢慢商议吧。嗯，待我回到长风学院，也会将此事详细禀报给老师。好、哦，于姑娘不打算在郡城待上几天吗？我就不在郡城停留了，下船后直接回长风学院。嗯，那要后会有期了呀。这次任务中，屡屡被领主出手相救，若领主
还只称我为于姑娘，未免太见外了。不如以后叫我静秋吧。那你也别一口一个领主的叫我了。焦雪英如何？<笑>来日方长。以后你弟弟若想到学院进修，可以来找我。说起那小子，他主修的也是寒冰类法术。这次任务应该有不少赏金，顺便可以在郡城里给他买些法师用的器物。于静秋，你有什么推荐的吗？嗯，冰银木法杖，寒丝法袍，都蛮适合年轻法师的。我在郡城也有一些法师朋友。有什么需要，你可以去找他们。拿着这个去，买东西可以打折哦。那就多谢于、啊，多谢静秋了。不客气，真不知道该怎么谢你的救命之恩呢。哪里哪里。老实说，我长这么大，还是第一次来清河郡这样的大城呢。<笑>不知道该说是意料之外，还是意料之中呢？嗯，你好歹也是一方领主。连清河郡城都没来过，还不让人意外？爹娘还在受苦，我哪敢放松一刻呀？痛苦，总是走在勇气前面。这说的，不只是唐老吧？太阳之下，大概谁都一样吧。雪英真是见过大世面了。我一下非洲就被清河郡的繁华给震惊了，七转八转才找到一家武器店，结果刚要进门，结果怎么了？就被伙计给拦住了。他嫌我穿的土气，要跑往外赶。这大城市怎么连伙计都这么势利啊？我算是见识到了。<笑><笑>哎呀，领主也有尴尬的时候啊！不是我说你，你确实土。你看看青石，哪次去清河郡城，不是引得千金小姐们神魂颠倒啊？哎，都哪些千金小姐对你神魂颠倒了？嗯、没没没有的事儿，童三叔乱说的。哎呦，哎，你看我喝多了，喝多了。我不管。下次去清河郡城，你要带上我。好，好，好，好，好。看来你们两个……呃，呃，我跟青石在老师门下，每天朝夕相处，算是，算是日久生情吧。不知不觉就在一起了。你小子，都日久生情了，却现在才告诉我们。他呀，别看平时机灵，最后这层窗户纸还是我来捅破的。哟。让女孩子倒吹呀，青石，这可不对呀、啊！<笑>没有，唐三叔。啊，对了，我在武器店给你们买了礼物。嗯，你不是被店伙计给赶出去了吗？是啊，但刚好这次任务中认识了一个朋友，在法师圈子里颇有名气。幸亏他给了我信物，不但顺利进了武器店，还被奉为上宾呢。就是你提过的静秋姑娘。静秋姑娘她年纪轻轻，却已经在长风学院任教了。这次任务里帮了我不少忙，改日再见，得好好谢谢她呢。哥，那你到底给我买了什么礼物啊？来人！哇，好家伙！你这孩子，又乱花钱，我们又不缺这些。你跟童三叔身上的装备几年都没换过了，这次刚好有机会，给你们买两件像样的防具。啊、哦，蓉儿，哥哥送了你什么礼物？快让我看看。什么嘛，还没有给那个诗人的靴子值钱，一看就是仓促间从战利品中随便找了一件。啊，寒丝法袍。哦，哥哥眼光不错啊。也不是呆子嘛，这可是极其名贵的法师袍，你哥哥对孔优月真是舍得。那有什么舍得舍不得的？哥哥跟优月姐朝夕相处这么多年了嘛。走了啊！哦哦哦！哎，哥哥，嗯，我的礼物呢？看你小子猴急的，我就是要磨一磨你的性子。身为法师
，连这点耐心都没有啊！待会儿来我书房。哥，哎，七师，天色晚了，你还不快送金荣姑娘回法师塔？哦，怎么了，幽月？嗯，不喜欢？不是不是，刚喝了点酒，感觉胸口有点发闷，能陪我去院子里透透气吗？时间过得真快啊，不知不觉，青石都有女朋友了。只是姬荣那个女孩，总让我觉得有点……怎么说呢？你对她了解多吗？她精神力、天赋不错，也挺努力，就是有些争强好胜，看起来天真无邪、无忧无虑，可有时又显得让人难以捉摸。对对，就是这种感觉。我担心青石他，青石青石，连青石都有女朋友了，你就不能偶尔考虑一下自己吗？优月、啊，我其实我说过，我父母还在受苦，现在不是考虑这些事情的时候。你到底是怎么想的？关于未来。未来，我没想过那么远。我能想到的，就是要精进枪法，成为超凡，让自己获得足以撼动莫阳家族的实力与地位，救回父母。枪法，超凡，实力与地位，父母，就是没有我吗？我明白了，雪音。什么呀？根本是我想多了嘛！想多了什么？宴席上听你提到那个于静秋姑娘，感觉你蛮欣赏她的，还以为我很快就要多个嫂子了呢。啊、真是的，没想到你还是这么不开窍，活该你没有女朋友。呃，你说静秋？怎么可能？她……我……我们……别说了，天色不早了，你也该休息了。你慢点儿，别摔了，小心点儿。青、呃、石，啊、呃，哎、呃，算了。你到底是怎么了嘛？怎么跟我还吞吞吐吐的？你，你就眼睁睁的看着你哥把那么贵重的法袍送给孔幽月，孔幽月跟思辰的关系你也不是没看到，你哥这不是给他人做嫁衣吗？哪有你说的这么夸张？思辰那家伙不要脸，硬往孔姐姐身上贴，孔姐姐可没同意啊。可不也没拒绝吗？那是因为，因为，哎，有些话我也不知该不该说，但什么话？你说。啊。虽然你哥哥是领主，可这领地毕竟也有一半属于你，有些事情牵扯到利益，你也该上点心的。哎，你可千万别生气啊！我就是多嘴，想给你提个醒。就拿这次送孔幽月的名贵法师袍来说，毕竟花的是城堡的钱，这么一大笔钱，你都不……城堡的钱还不是哥哥做任务赚来的？从小我爹娘就被抓走，都是哥哥把我带大的。我们的感情是能用钱来衡量的吗？青石，你别急啊！我当然知道你们兄弟感情好，我只是觉得……我只是觉得你也应该成熟一点，学着去考虑一下未来了。毕竟，毕竟，毕竟人家希望未来的丈夫，要是个能担得起责任、顶得起天地的男子汉，你怎么就不懂人家的心呢？我知道你是为我好，你放心，我不会让你失望的。嗯，那，你不生气了？傻瓜。嗯我怎么会生你的气呢？<笑>那，明天你带我去清河郡城玩好不好？刚刚你可是答应我的。呃，要不我们去沂水城吧，反
，反正差不多。哪里差不多？哦，你是怕撞见那些被你迷得神魂颠倒的千金小姐，是不是？呃，不不不不不，不是，郡城太远了，一来一去太耽搁时间，哥哥难得在家，我想多陪陪他。嗯，那好吧，那就去沂水城。嗯，<笑>那明天见。嗯，你快回城堡，早点休息吧。<笑>傻气的不行。好了，你快走吧。啊，好。<笑>哥哥，哥哥，就知道哥哥，没用的家伙，我就不信你心里没一点想法。反正怀疑的种子已经种下了，早晚有收获的一天。到时候，这雪鹰岭就是我姬家的产业。跟优月聊得怎么样？嗯，我觉得还好吧。什么叫还好啊？哈烈当年追楚人的时候可不是这样，这一点你跟你爹可真不像。哥哥。把你的鸡绒妹妹送回去了。呃、嗯，哥，我想跟你说个事情。哦，你说。以前你不在城堡时，大小事务都是宗叔在处理。我现在也不小了，以后能不能交给我来？宗、嗯、叔，你说呢？嗯，青石确实也大了，是该接触一些。领地管理上的事了，那你可要负起责任来，遇到大事务必要听宗叔的，明白没有？嗯，青石，你不是一向不喜欢管这些事儿吗？怎么今天有了兴致啊？呃，我我怕蓉儿嫌弃我不通事务，只晓得吃喝玩乐。<笑>原来是有人治住你这小子了。<笑>哦，对了，哥哥、嗯，我的礼物呢？哦，在这儿，快来看看吧。啊，云峰木法杖！天哪，同门当中还没有人用过，我也只在老师的卧房里见过一次。还有这个呢。高阶法术卷轴，好强大！这是我从卢家城堡里夺来的，里面封印的闪电法术，让我们吃尽了苦头。你可得把它收好，别轻易示人，尤其是别给姬荣看的。据静秋姑娘说，里面蕴含的法术也只够用一次了。给你是让你拿来做保命的手段。我知道了，那我先回房睡觉了。哥哥，宗叔、童叔，你们也早点休息、嗯。我怎么觉着，青石有些不对劲？宗叔，替我给思安送一封信。我要让他帮我查一查，姬荣的身世。姬荣，姬荣怎么了？我看这丫头挺活泼的，也懂事儿。我也说不清，但事关青石，谨慎些总没错。老主，禀老主，雪英岭派人来拜托我们调查一个人。查谁？姬无海之女，姬荣。属下之前查卢怀如时，发现姬家与卢怀如来往密切，可不知这东伯雪英怎么知道？东伯雪英，倒是连我都看不透了。雪英，宗叔早。雪英，孔海来了，听说你在练功，就让我们先别打扰你，一个人去看优越了。好、啊，孔海叔叔来了、嗯，我知道了，毕竟是长辈，我这就去找青石，一起去拜会他。青石，嗯，这小子一早带了一队人，同姬荣姑娘一起去沂水城了。嗯、啊，去沂水城了。说是带季荣姑娘去城里转一圈，马上就回来
。那好吧，那我自己先去拜会孔海叔。爹，你怎么突然来了、嗯？也不提前说一声。没什么，就是想见见女儿了。最近跟随白大师修行可还顺利？前一阵子刚刚突破流星级，不过，不过老师说，以我的天赋，恐怕流星级已经是极限了。也好，本也没指望能成什么强者，那样难免要整天打打杀杀。也不放心呢、啊。那你当初为何想尽办法让我拜到老师门下？哎，毕竟女法师受人尊重，况且白大师门下尽是贵族子弟，爹让你修行法术，也是希望你能给爹钓个金龟婿嘛。爹，听说私家的思辰少爷在追求你。嗯，思辰好啊，以私家老祖对他的疼爱。等他在白大师这里完成修行，以后在思家的地位一定是如日中天。思辰长相英俊，精神力天赋也高，认识他这么多年，感觉他的模样一点都没有变化，永远是二十多岁的样子。哦，一定是得了思家老祖的真传，果然未来要在思家担当大人呢、啊。那他对你怎么样？思辰他很好，也懂女儿的心思。跟他在一起很舒心，也很开心。雪英呢？雪英，哼，就知道练枪，练枪，不解风情，也不懂怎么哄人家，怪不得别人都叫他枪魔、武疯子。那这个思辰比雪英强多了嘛？可思辰唯一的缺点就是，他不是雪英。